Hello everyone. Today we will start with this para. We completed some pages yesterday of this chapter, the portrait of a lady by Kushwan Singh, class eleventh. This chapter is of Hornbill. When I went up to university, I was given a room of my own. अब यहाँ पर जो Kushwan Singh है, वो अपनी जब university चला गया है, तो उसे अपना खुद का एक personal room मिला है. The common link of friendship was snapped. Please mark this line. The common link of friendship was snapped. You can use this line as it is in your answer. The common link था दोनों की friendship जो थी उसका वो चीज टूट गई है. वो link टूट गया है क्योंकि ये university चला गया है. My grandmother accepted her seclusion with resignation. और यहाँ पे जो grandmother है उन्होंने अपना seclusion पूरी तरह से accept कर लिया है. ठीक है तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से अलग कर दी गई हैं अपने ग्रैंड सन से ठीक है शी रेयरली लेफ्ट हर स्पेनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन और फिर उसके बाद में उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गई है और उन्होंने अब काम तीसरा शुरू कर दिया है पहले तो वो इस चीज में रहती थी कि हाँ मेरे को अपने ग्रैंड सन को जो है वो तैयार करना है या उसको पढ़ाना है अब धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं और अब उन्होंने अपनी जो लोनली नेस है जो सक्लूजन है वो उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है मतलब उन्होंने एक तरीके से रिजाइन दे दिया है और अब वो अपने व्हील जो है जैसे कि चरखा चलाते हैं वो चीज़ करने लगे हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पेनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स सुबह सनराइज से सनसेट तक वो अपने स्पेनिंग व्हील के पास बैठी रहती है और अपनी प्रेयर्स जो है वो रिसाइट करती रहती है या चांट करती रहती है उनकी वो मंत्र उच्चारण जो है वो चलते रहते हैं ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोस और दोपहर के समय में वो थोड़ा सा आराम करती है जिसमें वो अपने बरामदे में बैठ करके चिड़ियाओं को दाने डालती है वाइल शी सेट इन द ब्रांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटल बेड्स हंड्रेड ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग वर्टेबल बैटलेम ऑफ चर्पिंग प्लीज अंडरस्टैंड दिस लाइन अवर्टेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जब वो अपने बरामदे में बैठ करके अपनी प्रेयर्स जो है वो पहले स्पिनिंग व्हील चला रही हैं मतलब व्हील चरखा चला रही हैं उसके बाद में फिर वो साथ में अपनी प्रेयर्स बोल रही हैं उसके बाद में जब वो आप बरामदे में जा रही हैं और अपनी चिड़िया उनके आस पास बैठी हुई है और वो रिलैक्स कर रही है उनको दाना डाल रही है या ब्रेड के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ब्रेड क्रम्स जो होते हैं एक तरीके से वो करके कई सौ बर्ड्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाती हैं और वहाँ पर अपनी चरपिंग जो है उनकी चह चहाट चलती रहती है कंफ्यूजन वाली और बहुत ज़्यादा शोर जो है वो चलता रहता है वो इंजॉय करती है सम के एंड फर्स्ट ऑन हर लेग्स अदर ऑन हर शोल्डर्स कुछ चिड़ियाएँ उनके पैरों के पास बैठ रही हैं कुछ जो है उनके कंधों पर बैठ रही हैं सभी सम इवन सेट ऑन हर हेड और कुछ जो है उनके हेड पर भी बैठ रही है शी स्माइल बट नेवर शी दैन अवे अब यहाँ पर वो स्माइल तो कर रही है जो उनके सर पर बैठ रही है लेकिन कभी उनको भगाती नहीं है इट यूज टू बी दैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर है और ये जो है आधे घंटा पूरे दिन में उनका सबसे खुश मिजाज वाला दिन रहता है खुशी वाला दिन रहता है जो बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल फील करती है When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. Now, Kushwan Singh is deciding to move to another country for further studies, and he was sure that if he went to another country, his grandmother would be upset. I would be away for five years, and at her age, one could never tell. अब यहाँ पर उसको पाँच साल के लिए बाहर जाना था, और उसकी जो दादी है, उनकी एज हो चुकी है, तो वो इस चीज में कहीं ना कहीं इसके कैप्टिकल था कि भाई मेरा इनसे मिलना दोबारा कब होगा बट माई ग्रैंड मदर कुड बट उसकी जो ग्रैंड मदर है वो आगे और सर्वाइव करी शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल और जब वो जा रहा था तो वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट इज नॉट टॉक और शो एनी इमोशन प्लीज मार जस्ट लाइन कि वहाँ पर जब वो उसे छोड़ने के लिए आई है तब वहाँ पर उसको सेंटिमेंटल नहीं हुई बिल्कुल भी ठीक है और उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया ना ही उससे कोई बातचीत करी हर लिप्स मूव इन प्रेयर हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर उनके जो होते थे वो उनकी प्रेयर्स चल रही थी तो उसमें बिजी थे और उनके दिमाग में भी उनकी जो प्रेयर्स हैं वही चल रही थी और फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीज ऑफ हर रोज और वो हाथ से माला जप रही थी साइलेंटली शी केस माई फॉर हैड एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रेंट इज फॉर हैड्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन
धीरे से उन्होंने उसको इन हाथों को चूमा और फिर उसने उस टच को अपने दादी माँ ने जो उसको एक फॉरहेड पे किस किया है उसको एक याद के तौर पर याद रखा ठीक है और उसके बाद पाँच साल के लिए वो वहाँ चला गया बट दैट वॉज नॉट सो आफ्टर फाइव ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज लेफ्ट बाय हर एट द स्टेशन पाँच साल बाद वो वापस आया हर स्टेशन पर ही स्टेशन पर ये अपनी दादी से वापस से मिला शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्ड है और ये पाँच साल बाद भी इसको अपनी दादी के अंदर कोई चेंजेस नहीं लगे शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर पेयर्स अब जब ये वापस से स्टेशन पर आके मिला तो अभी भी उसकी दादी जी ने उसको कोई बात नहीं कही है ठीक है एंड वाइल शी क्लैस me in her arms i could hear her reciting her prayers aur jab unhone isko gale lagaya hai tab bhi wo usse kuch keh nahi rahi hai aur apni prayers jo hai sahi bolti ja rahi hai jo ise sunai de rahi hai even on the first day of my arrival her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes aur phir jab ye wapas aa gaya hai tab bhi uske dadi jo hai unka sabse happy time wahi raha hai jisme wo apne apne sparrows ko जो है वो ला रहे हैं ठीक है और ज़्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड किया है और उसके साथ में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही हैं बल्कि स्पैरोज के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं एंड विद प्रोवॉलस रिव्यूज मीन्स कि यहाँ पे वो बिल्कुल केयर फ्री हैं और बिल्कुल भी सीरियस नहीं है किसी भी और चीज़ को लेकर इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर अब इवनिंग शेड्यूल में उनका एक काफ़ी चेंज आया शी डिड नॉट प्रे अब वो प्रे नहीं कर रही हैं शी कलेक्टेड द वेमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्राम एंड स्टार्टेड टू सिंग अब यहाँ पे उन्होंने पास अपने जो नेबरहुड की जो भी वेमेन है उनको इकट्ठा कर लिया है और अब एक पुराना ड्रम लेकर के उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया है फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सेकेंड स्किन ऑफ द डायलप डायलप ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स अब यहाँ पर काफ़ी घंटे उन्होंने वो जो पुराना ड्रम है जिसकी स्किन काफ़ी लटक रही है डायलप गेटेड है यानी उसके पीसेज हो रखे हैं ड्रम के काफ़ी वो उस पर लगातार कंपिंग कर रही हैं खूब तेज मार रही हैं और गाने गा रही हैं सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स यानी जो वीर लोग होते थे जब वो घर आते थे तो उनकी प्रशंसा में जो गीत गाए जाते थे उस तरह के वो गाने गा रही हैं We had to persuade her to stop avoiding overstraining. और हमें उनको आगे जा कर रोकना पड़ा कि भाई आप ज़्यादा ये ना करो जिससे आपके हाथ पैरों में दर्द हो That was the first time since I had known her that she did not pray. और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने उनको देखा है जब से मैं उनको जानता हूँ कि उन्होंने उस दिन प्रे नहीं करी The next morning she was वॉज सिकन और दूसरे मॉर्निंग क्या होता है वो बीमार पड़ जाते हैं It was a mild fever, and the doctor told us that it would go. एक बहुत ही उनको mild fever हुआ है और doctor उनको बोल रहे हैं कि वो चला जाएगा. But my grandmother thought differently. But मेरी जो grandmother है उनको उनके विचार अलग तरह के हैं. She told us that her end was near. अब यहाँ पर declare कर दिया है कि उनका अंत जो है अब नजदीक है. ऐसा वो कह रही हैं. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to. अब यहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि उनके पास कुछ ही घंटे और वो उनका अंत जो है वो नज़दीक है तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो चैप्टर है उसमें वो बिल्कुल भी प्रेयर मिस नहीं करना चाहती हैं और वो अब हमसे बात नहीं कर रही और वो लगातार प्रेयर कर रही हैं वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट हमने उनको इस चीज़ का विरोध किया लेकिन फिर भी वो चीज़ उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिलीव्स वो आराम से लेती हुई हैं शांति से अपने बेड में और अपनी माला जा रही हैं इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग इन द रोज वी फेल फ्रॉम हर लाइफ प्लस फिंगर्स और हम नोटिस करते हैं उससे पहले ही उनके फोट जो है वो रुक गए और उनके हाथ से माला नीचे गिर गई पीसफुल फैलर स्प्रेड ऑन अर फेस एंड बी न्यू दैट शी वॉज बैड अब एक शांति में एक कलर जो है पेल कलर जो उनके चेहरे पर आ गया है और हम समझ गए कि हाँ अब वो उनकी डेथ हो गई है वे लिफ्टेड हर ऑफ द बैड एंड एज इज कस्टमरी लेट हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद हर विद अ श्रेड श्राउ 
अब हमने उनको बेड से उठा करके नीचे लेटा दिया है जैसे कि कस्टम्स होते हैं एंड टाइम के ग्राउंड पर लेटा दिया है और उनको लाल रंग के कपड़े से कवर कर दिया है तो हम कपन लेते हैं श्राउड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल कुछ घंटे बाद माता मनाने के बाद में जब हम छोड़ के उस जगह पे बाकी उस बॉडी को छोड़ करके हम चले गए उस जगह से उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट करने का इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद क्रू स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड इवनिंग में हम उनके कमरे में गए एक क्रू स्ट्रेचर लेकर के और यहाँ से उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया गया The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. This marked the light. The sun was shining on them, and in their room, there was such a bright light that it was just like a veranda or a room. The whole veranda was lit up with a golden light. We stopped halfway in the courtyard. 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 Scattered on the floor. अब जब ये उनको ले जाने लगे तो उनको रास्ते में ही रुकना पड़ा क्योंकि कई हजार चिड़िया जो है उनके कमरे में उनके आस पास बैठी हुई है फ्लोर पे बिखरी हुई है देयर वॉज नो चर्पिंग वो छह चाहट नहीं कर रही है वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर दैम हमें बुरा लग रहा था उन चिड़ियाओं के लिए और वहीं मेरी मदर जो है उन्होंने ला करके कुछ ब्रेड के टुकड़े वहां पर उनके लिए डाले She broke it into little crumbs the way my grandmother used to, and threw it to them. Mary mother ne unko chote chote tukde kare, aur jaise Mary grandmother wahan par bikhera karti thi, usi tarikhe se unko wahan pila diya. The sparrows took no notice of the bread. Ab yahan pe sparrows ne bilkul bhi react nahi kara hai, na hi unhone bread ki taraf dekha. When we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. जब हम यहाँ से हमारी grand mother का corpse ले जाने लगे, उनका जंगल शरीर था उसे ले जाने लगे, तो वो भी चिड़ियाँ सारी उड़ गईं चुपचाप. Next morning, the sleepers swept the bread crumbs into the dustbin. और next morning जो sleeper था, उसने ये सारा जो bread crumbs वहाँ पहले हुए थे, उनको dustbin में इकट्ठा करके डाल दिया. So basically, this chapter is totally meant to, you know. About meant to tell you the story, the childhood memories, all that nostalgia of uh, his grandmother. So here we entered this chapter. I hope you you'll all be able to understand the chapter. Please ponder up your problems. We'll discuss it and. Please go through the chapter again. Uh, the portrait of a lady by Kushwan Singh, and uh, all the lines which we have marked during the reading. Please go through them again. Thank you.